Juliana descobriu que tem diabetes aos 15 anos de idade. Eu estava emagrecendo muito, em torno de uns dois meses eu emagreci mais ou menos uns 10 quilos. Aí meu médico fez uma bateria de exame e nesses exames constatou que eu estava com diabetes, tipo 1. Por conta disso, Juliana precisa aferir o nível de glicose no sangue toda vez que vai se alimentar. Inclusive, foi o que ela fez quando estivemos na casa dela. Primeiro ela faz um furinho no dedo. Depois, Juliana coleta uma pequena amostra de sangue nesta fitinha apropriada. Em seguida, ela utiliza um aparelho chamado glicosímetro para saber como está o seu nível de glicose no sangue. O medidor mostra que está elevado, por isso ela precisa aplicar insulina para regular os níveis. Apesar de ser fornecido na rede pública, disponibilizado pelas prefeituras, Juliana optou por comprar um aparelho medidor de uma marca diferente da oferecida, no caso dela, em Vitória. Ela explica por quê. Fui medir, na época eu usava um Libre, que é um sensor que a gente coloca no braço, e aí fazendo a medição do Libre, estava dando um valor... E no glicosímetro tava do, do fornecido pela prefeitura estava dando um outro valor de uns 100 pontos de diferença mais ou menos. E isso por umas diversas vezes, tanto que eu pensava que o erro estava no Libre, no sensor. Eu ligava para a empresa e a empresa trocava esse aparelho para mim. Até que teve um dia que deu uma diferença grande, eu apliquei mais insulina, pensando que minha taxa estava alta, e aí logo depois veio o desmaio. Aí que eu, a minha mãe teve que chamar o SAMU, e quando chegou aqui com outro aparelho, mediu e minha glicemia estava muito baixa, porque eu apliquei muito mais insulina do que eu devia. Então foi aí que a gente começou a perceber que o glicosímetro da prefeitura estava com erro, estava dando erro. Juliana conta que ficou com medo. Com certeza, ainda mais por causa do desmaio. Então, assim, é uma coisa muito séria, pode até chegar a dar em coma. Então, assim, é uma preocupação muito grande. Hoje, ela gasta cerca de 200 reais por mês. É um custo que eu não devia estar tendo, né, no particular. Então, a gente está aí para tentar ver se a gente consegue trocar esse aparelho. Por receio de utilizar o aparelho fornecido pelo município, ela prefere ter este gasto. Mas o que ela gostaria é que a prefeitura revesse o tipo de aparelho que é ofertado. A gente está tentando ver se consegue com uma empresa melhor, para não estar tá dando esses erros, não só comigo. Esta nutricionista, diretora da Associação de Diabéticos do Espírito Santo, explica que este equipamento é indispensável para quem depende de insulina. Os glicosímetros eles são utilizados obrigatoriamente para as pessoas que têm diabetes insulino dependente, sobretudo as pessoas que têm diabetes tipo 1, que é um diabetes que surge na infância, adolescência e que se estende para o resto da vida. Então o controle deles do diabetes depende da aferição da glicose diária através desses glicosímetros. Várias aferições ao dia, então quem usa esse glicosímetro são as pessoas com diabetes tipo 1 ou as com tipo 2 insulinizadas, que usam insulina, tá? que precisaram mudar para esse tratamento. Mas o correto também são as pessoas com diabetes, mesmo que não usem insulina, diabetes tipo 2, né? o diabetes da, maior, da grande parte da população, também utilizarem, porque eles precisam de um controle também glicêmico, né? Mas eles não têm direito de pegar nos municípios, no, nos postos de saúde. Só quem tem direito são as pessoas que usam insulina. Sobre o problema relatado pela Juliana, Lorena afirma que erros no aparelho glicosímetro fornecido em algumas cidades do Espírito Santo e até em outros estados têm sido observados desde 2016. Nós vamos tendo problema... Ah, desde 2016, nós eu digo a nível nacional, porque nós participamos de um, de um projeto que se chama Coalizão Voz do Advocas em Diabetes e Obesidade. E a coordenadora desse projeto, ela vem 
batalhando, vem denunciando, a Anvisa está ciente sobre esse fato, é, iria acontecer alguns testes da Anvisa em relação a isso, não aconteceram e ao longo desses anos, até agora em 2023, é, esse problema foi piorando. Este documento, fornecido pela nutricionista, diz que no estado vizinho, Rio de Janeiro, foi feito um pedido de revisão deste equipamento pela Fiocruz, instituição vinculada ao Ministério da Saúde. Aqui, consta que os equipamentos foram reprovados. De acordo com a diretora da Associação de Diabéticos do Espírito Santo, os valores nestes medidores têm apresentado resultados elevados, bem acima do aceitável, que seria de no máximo 15% de diferença. Este erro, segundo ela, pode acarretar problemas graves para os pacientes dependentes de insulina. Usualmente esse glicosímio tem dado resultados muito mais altos, muito mais altos, com diferença de até 100 pontos e a margem é de 15% que os glicosímetros podem ter para mais ou para menos. Então o que que isso está acarretando várias hipoglicemias, que é o nível de açúcar no sangue muito baixo, porque aplicou uma dose de insulina a mais do que deveria. Tá? E aí acontece a hipoglicemia. O que é a hipoglicemia? Baixo açúcar no sangue. O cérebro depende do, da nossa glicose correndo o tempo inteiro no, no organismo. Se não tem, acontece o um quadro de desmaio, convulsão, podendo levar à morte imediata. Então é um risco iminente. Não é um risco de descontrole em longo prazo. É um risco de um descontrole é, atual que pode matar. Ela relata qual seria o indicativo de mal funcionamento do aparelho. A férea glicemia no o glicosímetro referido e aí a glicose da normal, da 100, 120, 130, 150. Então a gente percebe essa disparidade tanto de um glicosímetro para o outro, tá? Quanto para as pessoas que usam bomba de insulina, elas precisam aferir a glicemia, calibrar com o sensor. Elas têm um sensor que afere a glicose 24 horas dela, os que usam bomba de insulina, e quatro, por, quatro vezes por dia elas têm que calibrar esse sensor. E o sensor não, a, não aceita a medição do glicosímetro, do MET2, porque está tão diferente da glicose que o sensor está pegando, que ele não aceita a calibração. Nesta quinta-feira, uma audiência pública vai discutir o problema e deve pedir a substituição do equipamento fornecido no Estado pela rede pública em alguns municípios. Nós estamos esperando a audiência pública acontecer, né, onde o Ministério Público vai estar, e aí nós vamos fazer essa denúncia oficial, e aí Esperamos que medidas sejam tomadas muito urgentemente.